Колбасы Троекурова теперь в новой упаковке. Ясная горка. Ясно, что вкусно. Вечное лето, пенная прохлада, белые пляжи, улыбчивые люди. В конце концов, карнавал, который на самом-то деле здесь всегда. Многочисленные шоу, зажигательные самбы, круглый год могут разжигать аппетит. Аппетит к веселью, радости, жизни. Ну а сегодня поговорим о возбуждении аппетита. Ведь именно от французского слова, это обозначающего, происходит слово «рагу». Здравствуйте, дорогие друзья. Причем же здесь Бразилия, скажете вы. Давайте все по порядку. Вообще стандартного способа приготовления рагу не существует. Это своеобразный конструктор. Можно и рыбу добавить, и мясо, и птицу, и грибы, и овощи самые разные, и специи, и даже фрукты. Есть, конечно, некие правила сочетания. К примеру, ингредиенты для рагу сначала обжаривают, потом тушат. Более плотные продукты закладываются в первую очередь нежные далее. Подбирают определенную композицию пряностей, чтобы они не перебивали друг друга. И есть определенные традиции составления рагу, то есть разные рецепты в разных в разных мировых кухнях. И это целое большое мировое спасение для наших семейных обедов и ужинов. Ведь рагу вовсе не трудоемкие блюда. Судите сами, можно приготовить французское косуле. Белая фасоль, самая разная мясная сборка, томатное пюре, хлебные крошки, зелень. Можно немецкий айнтопф, все в одном горшке. Мясо, колбаски, капуста, картошка и первое и второе. Есть традиционное ирландское рагу, есть рататуй, есть фрикасе. Это тоже варианты рагу. Однако и традиционная бразильская кухня без рагу не обошлась. Прежде всего это фейжуада. Но о ней мы еще поговорим очень скоро, а сегодня мы приготовили эмбалаю, разновидность рагу, которая требует меньших усилий, ибо и с ингредиентами в ней менее размашисто, и согласно их качественным характеристикам готовятся они быстрее. Так что эмбалая такая своеобразная разминка перед фейжуадой. Вот сейчас скажу очередную часть фразы для утренней викторины. Были изобретены. И сразу же перейдем к рецепту. Эмбалая – рагу по-бразильски. Обжарить лук и полоски сладкого перца на сковороде на растительном масле. Добавить к ним куриное филе и ветчину, нарезанные довольно мелко. Соль, красный перец по вкусу. Потушить, подавать с рисом и острым соусом. Приятного аппетита и обратите внимание, как отлично вписалась в бразильский рецепт пермская ветчина. Ветчина из мяса птицы – пермская экстра, сорт экстра. Насыщенный вкус мяса, аромат копчения. Но в то же время легкость и диетичность – все это удивительным образом сочетается в ветчине пермская экстра. Побалуйте свою семью. Ясная горка. Ясно, что вкусно.